我们在一起就是向往的生活。这里是由特仑苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。小米十、五 G、高端手机，一亿像素更清晰。提醒您，本期看点。有的青山在，不怕没柴烧。<笑>我应该姓刘啊，刘敏涛，上热搜了，红色高跟鞋是吧？不是不是，最后一个了啊！继续继续，不是这么教的。到了，我来。好吓人啊！卧底到底是谁呀、啊？向往的生活首席合作伙伴小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手小度智能屏，小度在家，陪伴在家。向往的生活官方合作伙伴天猫，下载天猫免费小说，免费看书一百年。向往的生活官方合作伙伴换五 G 手机逛京东，开启向往的五 G 生活。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更搞笑。特伦苏。向往的生活，待会儿见。特仑苏，向往的生活，现在继续。这里是由特仑苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活首席合作伙伴小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手，上百度搜小度，零元体验小度智能屏。向往的生活官方合作伙伴天猫，下载天猫免费小说，免费看书一百年。向往的生活官方合作伙伴，换五 G 手机逛京东，开启向往的五 G 生活。向往的生活官方合作伙伴，作业帮直播课，名师有大招，解题更搞笑。小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰，提醒您前情回顾。走起！漫远村的电影节由你们来撑起啊！哇，好清晰啊！那你今儿走不走啊？不走了吗？你们可以去带点人。哇，这个这个歌可以。Hello， 音乐老师好。我们在路上啦，还让师傅多兜几圈，凉快凉快啊！<笑>对话没死我这儿。那<笑><笑><笑>我们兜四十分钟是真的还是假的？我是觉得咱们就是如果兜了，他们也就心安理得的就睡了、哦；就是不兜的话吧，他们也无所谓。<笑><笑>哈喽，嗨！哇，好决绝啊！哎，有人在喊，好像。嗯，是有人在喊。那要如何决决定下一步的行动呢？就是我觉得先往阴凉地方先走。我觉得，我也觉得，我要热死了。哇，真的睡了吗？你去你吧！哎，来了，在院子里自己发呆呢。这回是真来了。咱们进去吧。进哪儿？这不肯定在这儿吗？你肯定是在这儿，怎么也得进去啊。会吵到他们吧？万一睡了呢？我去看一眼。你看人热情的黄老师，<笑>张老师，睡睡睡，何老师，何老师，张老师好，哎，张老师好，张老师，你好，你好，哎，你好，哎，主持人，毛毛，黄老师，哈、哎、哈 h e l l o 你好，珊珊，欢迎你，何老师好，哎呦，毛毛来了，哎，毛毛没吱声啊，毛毛，哎，先进屋吧，外面热，来来来，脱鞋进来，脱鞋进屋，先脱鞋，然后出来，我给你们发拖鞋，来来，我来我来，巨沉，真的巨沉。我我自己来人弄，没事。你干嘛呢？<笑>起床气，生气了。起床气，起床气，缓一下，好好，自己生，自己生，自己生，别别波及，别伤别人。真气！对对，慢慢说，慢慢说。又喝气了，你看气，哎呀，气死了，气疯了，气死了，气死了，气疯疯，气坏了，气坏了，给孩子气出毛病来了。啊，困死我了！你都睡了一俩小时了，有吗？有，不止不止，不止俩小时。现在都三点多了，嗯。
你吃完饭就一直在睡，舒服了，舒服了。哎呦哎呀！来来，坐坐坐，在屋里坐会儿，屋里凉快。我晒了很多书来。书书拿出来，哎，服务员，哎哎哎，帮着把书拿出来。哇，这套漫画给你的，谢谢邵刚老师。哇，这么多漫画。然后这本书是给那个黄老师的，是吧？带了好多书来，全是给我们的书。你看，历史书。嘿，然后这本是给子枫的，哦，这个是历史和世界的普及科普。哦、这本特好，谢谢。这个是给何老师的，因为特别好看。谢谢，特别好看。然后剩下这些书就把它扔到那个蘑菇屋的书架里。好，我把这书呢给他放到这儿。你看这么沉的书。但是现在就幸福了，像鹏鹏他们都是在这个七毛免费小说上看，海量的正版的网络小说，而且全免费。你给邵刚老师看一下七毛免费小说。七毛的小说种类很齐全的，有男生爱看的都市玄幻，女生爱看的言情校园，它都有。这几个都是现在特别火的。你在看哪边？而全是免费的。我现在看的是，我一直追的是那个原尊。啊，他其实是一直在同步更新的。他一个更新，另一个他主要是免费啊。坐呀，快坐，歇会儿，歇会儿，喝点茶，喝点绿豆汤。深深，你见过黄老师吗？没有，第一次，第一次啊。对，邵刚也是第二回，第二回啊，第二回。毛毛，你是唯一唯一一个，毛毛一个来了三趟。你为什么如此得到蘑菇的疼爱？青睐、喜爱，对啊，可能是因为就是工作比较少。洗<笑><笑>完啦，活过来了。月月，哎，那个气气头过去了呗？咋就过去了？<笑>就那一会儿。<笑>哎，这个学期都不开学了，都不开。我明白啊、嗯。今年是这样，你看学校也不开学，他们德云社。也开不了张，开不了张，嗯，演不了出。我们是讲网课。嗯。哎，既然说到了上网课，有个特别好的软件叫作业帮直播课，名师在线教学，北大清华名师教学。作业帮直播课上呢，就是会根据孩子们的学习能力和基础啊，因材施教，可以帮助孩子们拿到高分这个挺重要的，解题思路就是不光你要有知识储备。考试的时候，他有答题的技巧和方法。嗯，什么北大清华的老师，他给你系统的把那个方法给你提出来。嗯，你学会了这个方法，能把自己的那个知识打通吗？再加上今年大家都是在上网课，嗯，有这样的老师帮助，把方法归纳总结一下，挺好的。嗯，我怎么觉得今天比昨天热呀？小杜，小杜在呢。今天天气，西双版纳今天发布高温橙色预警，全天晴，二十一度至三十八度。还得在屋里待会儿，五点钟以前基本出不了门。嗯，我刚才路上还说呢，我说黄老师这做饭这么热的天遭罪。我们今儿啊，月月点的，后来说就这样了。月点什么了？包饺子。好啊，深深第一次来，鸡肉鸡肉我们给他满足。啊，谢谢。你是会包会擀皮儿都会。嗯，包行，人众也会包。对，咱们岁数大了，在这做饭啊。今天我们上面的橡胶里可以割割胶了，里面小孩愿意去看看，能割胶去看看，挺好玩的。太好了，嗯，我就去做饭去了。你们待会儿吧，等凉快点啊。我的心却像是一阵风。哈小杜，小杜在呢。你会唱《达拉崩吧》吗？达拉崩吧，班德贝比古多比鲁翁。哎呀，我唱的不太好，不如推荐你听周深的达拉崩吧。<笑>小杜，小杜在呢。你喜欢周深吗？嗯，喜欢。啊，好尴尬，妈呀！救命！<笑>我们能干啥呀？看，那嗯，来周深，哎，倒，我先洗个手啊，负责把它倒成蒜泥。那个，我把馅儿剁了吧。好
。哎，正好我给你来一个马蹄刀，好不好？来，来吧。好久没剁了，我试试啊。<笑>不用特别碎，开始吧。预备，开始。我是不是得闪开？哎呦呵！哎，你得剁的是这馅儿上，空剁还是？纯表演？不行不行不行，忘了忘了，好久没剁。不是月老，你主要是要声，剁成什么样不重要是吧？<笑>有有没有人想学相声？真的，你选一个吧。你觉得你想跟谁一起合作？不是，关键是跟月月跟月月学相声，那以后再见着郭老师，得见师爷。对，你们太太心机了，<笑><笑>想那么远。月月，你有徒弟了吗？有啊，有。哎，我师兄都是谁呀、啊？嗯、啊，这这么快就认了，这么快认了，这是完了。那你师兄有雷佳音，是吗？哎呀，那佳音可以。佳音是你是你们师，是我师弟，师弟啊。没有，我主要觉得我说吧不惊喜，你知道吗？我个人觉得，如果是鹏鹏、毛毛，对，毛毛，如果女团舞和说相声，你选哪个？女团舞吧。<笑><笑>说相声太难了，是要说一段相声吗？当然，还得演。啊、你说你适合，你适合。我，<笑>你知道最意想不到的组合是什么吗，方老师？哎，接下来请欣赏相声表演者岳云鹏、张子枫。<笑><笑>教你们一个五分钟的，感受一下，是吧？今天晚上我们蘑菇屋的文艺晚会，好不好？好。师傅，你坐这儿，这这凉快，真的。鹏鹏，教你一个打灯谜吧，简单。啊。这个子枫给你猜个灯谜好不好？嗯，子枫给你猜个灯谜好不好？啊，看考好你的脑子好吗？考好你脑子好吗？请问，猜吧。好。<笑>请问，<笑>我好像看过这个，特好笑这个。嗯，然后呢？猜吧，哪儿什么什么我就猜，我还没说呢，让你注意啊，让你注意，听着啊。我我我给你猜一个明星，明星的名字好吗？嗯。劳动节要加班打一明星，猜得着吗？猜不着吧？嗯。反正记住，劳动节要加班打一名谁呀、啊？吴亦凡。哈哈哈哈哈！您这有口音呢，那那那对了对了，我河南人，我我对不对？劳动节要加班，哎，吴亦凡。哈哈哈哈哈！哎，吴亦凡，哎，这个是个妹妹，是个妹妹，妹妹河南的。吴亦凡。猜不着吧？再再给你猜一个啊！再再来一个。哈尔滨的大街，猜一明星。猜不着吧？告诉记住，哈尔滨的大街，嗯，鹿晗。为什么？马路上很凉嘛。哦，鹿晗。嗯，哈尔滨的大街遇鹿汉。哈尔滨大街遇鹿汉。遇鹿汉。再给你猜一个啊！突然下大雨，打一明星。黄子韬。不不不对。萧敬腾。啊不对。不对。又不对啊！猜不着吧？告诉你记住了啊！突然下大雨，打一明星谁？林忆莲。你怎么老有口音？哎，对了，我河南人呢。突然下大雨，咦，李连，李连，妹妹可以，妹妹可以，妹妹可以。这你就找点灯谜，对，哎，弄点小技巧就行了。嗯嗯，哎，相声太有意思了，啊、哦，有意思，有意思，好好玩。你们谁谁想逗哏，谁想捧哏？你肯定是逗哏，我们俩中间有一个来捧哏啊。我觉得你学得快，哥，咱俩咱俩先配合一会儿，可以啊，嗯。我我要教你这段叫墨腕墨腕儿，墨腕儿，腕儿就就是就是你的姓氏啊啊，一直在围绕你这个姓氏啊，懂了，玩这个啊，敢问您贵姓啊？你说什么呀？不敢见姓何啊？我一定要说见吗？对的。<笑><笑>
他要我说，我贱，<笑>姓何？不是他，他应该说不你不敢见姓何。<笑>里边正办办艺校呢，<笑>德云社、版纳分校、向往生活、向往生活分校、培训班。<笑>到时候那德刚说：“呵，行啊，你背着我在外边还办了班了。”黄老师，我有带一些我家那边的辣椒面。哎呦，好棒，谢谢。你老家是哪儿啊？我我在贵阳长。啊，贵阳哦，那离这儿很近啊。有什么我可以帮忙的吗？你没事，我现在先不用的。好，谢谢。没有。现在没太阳了，我们一起去看看橡胶怎么割胶。好好好，注意安全啊，别割着手啊。我把张老师和仲留给你，好不好？对对对 ，OK。好，走。<笑>好奇怪，这一人拿一个这个。深深浅浅高高矮矮胖胖瘦瘦的，也是赢了这一组人。像斧头帮，割胶帮。<笑><笑>我从山中来，带着兰花草，种在校园中，希望花开早。你唱歌就感觉有点像叫起高调。<笑>不是，我下不去。<笑>怎么不就是走边走边唱一下，至于那样吗？<笑><笑>我从山中，我。<笑>有人记得第二段的歌词吗？转眼，转眼秋天到，秋天到，依然如依依然如南方。二棒，朝朝平姑息，夜夜不能忘。你记词儿，什么来着？忘了。哒哒滴哒哒，看到花痴过。有的青山在，还不怕没柴烧。<笑><笑>我差点信了。前面就到，哇。好美呀、啊，嗯，挺漂亮的这里。我的天哪！哇、哦，原来这样长出来的。我们搁的谁谁的胶？是咋的？是这样的，他就是先把这个把它撕掉，这就等于已经干了嘛，对不对？你看。就这样把它撕开来，等于就别让它堵住了。啊。然后我把碗放到这儿，你看，就是从这儿弄，看一割它就出胶了。啊，它大概刮多长时间？就是刮的，把它顺着刮上去就行。我这个我这个还还得给它那个轨迹啊再深一点，不然的话，它会掉下去。是这里面吗？好、啊、像是。这样。这样。哦，你看你看，立刻就。看到没有？看到了，就别太深，因为太深会会伤到这棵树。那我不能割哎，因为我觉得周深很容易弄很深。<笑>好冷啊！救命啊！没有没有，我笑了，对不起。<笑>哇，出了吧？出了，好神奇，是不是？顺利吗？还行哎，真的是割完它就自己流出来，好厉害！哇，这个现在轻轻捅一点，它就有了。它对，它就自己流出来。哇，就这个顺着流下来，哇，残残，太难了。它那个粘的太死了，撕下来。
。碗还坏了。毛老师，怎么了？你还活吗？我还没有掌握技巧，太难了。就把它，对，先扯，然后就顺着它之前那个痕迹给它划一个平行的口，一面贴着这儿，然后往里这样杵它，对，对对对对对对对，就这个角度，慢慢慢慢戳上。已经流汗了，我去下一个吧。好玩吗，妹妹？好玩。哎呦哎呦，这怎么办啊？哪个？你看这个深吗？不深啊，你这不深吗？你这弄得很好哎。你看对吧？那是这个吗？嗯，是这个意思吧？嗯。你们一个又弄出了好几条道路，我天哪！嗯。大自然太神奇了，真是的。这个工作真的应该叫任重和张老师一来。黄老师，你说把这个姜我就直接剁肉里了啊？你剁吧。这个韭菜还挺干净的，水韭菜是吗？它是新鲜，新鲜韭菜没那么多烂的。对，一听任重也是在家干活的。我跟你说啊，做家务事这事儿啊，都是有年纪的人。<笑>现在小孩确实，因为他这个，就是他的这个生活条件变了。最大的改变就是因为，原来咱们小时候出去吃饭的机会少，嗯，都是在家里吃，所以呢，家里也做，就老看得见这些事儿。现在其实你说，就自己跟家也懒得弄了，就、啊、就就,就都在外边了。你觉得这帮？年轻的，嗯，谁会包饺子？月月，月月肯定会，月月会，月月是小时候吃过苦的，嗯，舍不得把那面做了饺子，都留着蒸馒头用。但是像像我小时候，爸爸妈妈都是自个儿包饺子，对，是跟着身边长大，怎么都会弄个一两下。北方的妈妈呀，都会包饺子，对对，而且都觉着妈妈包饺子最好吃，最好吃，对吧？这是这是最神奇的，对。得了，今天的肉剁的很，我自己也很满意。这肉不错，肉不错，肉不错，肉不错。好嘞，葱搞完，韭菜搞完，嘿，其实我这打打下手的感觉很舒服啊，是吧？哎呀，他们这割橡胶割的还挺来劲啊，要么早回来了。<笑>哇，好有韧性的。对。呀啊，特别像皮筋。<笑>我感觉它是溜歪的，为何？为何？为何？<笑>这里刚好有个太阳拍着，好照着，好舒服、啊可以了，朋友们，今天就干到这儿吧。好好好，走走走。好美啊！哇，袅袅炊烟。又见炊烟升起。我想到你那个段子，邓丽君唱这首歌跟王菲的区别。
又见炊烟升起，暮<笑>色照塔顶。这是邓丽君。<笑><笑>我们被是秋天吹烟升起，三百六十五个日子不好过，你心里根本就没有我。把我的爱情还给我。我听过一个版本，把我的房子、车子、包、首饰、鞋、衣服还给我，<笑>送了不少。你知道出游啊哟，假如有谁能回头？回来了，我们回来了。凯旋吗？太棒了，太棒了！就四季以来最治愈的一个那个感受，它就是顺着它那个边儿再刨掉一层，然后那个叫就呜，就瞬间就线往下滴。哎呦，太治愈了，太棒了！怎么样嘛？啊，不累吧？这个劳动，没太看明白，没太弄明白。哦<笑>，我换个衣服，冲一下。鹏鹏鹏，来了！我跟你说啊，装上多半锅水，架着这火上大火煮饺子，那个留着火，一会儿我做锅贴儿。好，火就交给你了啊！我我要去包，我要擀皮儿去。好。行。准备开始比划。不知道你平时自己在家也是手和面是吧？对啊。越来越来，不，还是这儿凉快。歇会儿还是包会儿？歇会儿，我包会儿啊。我说点饺子，说月月点饺子，我说这个月月一天到晚发微博，什么头条、朋友圈全是饺子，<笑>这脑子里没别的，就是饺子。到这儿还是吃什么饺子？<笑>我是真爱吃饺子。哎呦，我这馅儿揣的太满了，<笑>塞不进去是吧？不是猛了是吧？对。我这种包法就是馅儿大，对你这包的好看。你原来卖过吧？<笑><笑>我想想，就特简单，从捏好了，然后左指、右指、左指、右指，两边的指互相压，到收尾的时候一攒。嗯，你试试。好，捏一个头之后，两边把它往里推。推着拿褶压褶，哎，抱着抱着回到我的形状。<笑>我刚想说，这就是你瞧的结果啊！<笑>不管包的过程，最后的结果还是得用自己的方法捏一下。这这跟每个人写字一样，这这笔记就那样。<笑>这景象挺好啊，咱几个老爷们儿正在这包饺子。<笑>刚才那一幕特别好，说：“哎，你教教我学学。<笑>”几个男同志在研究说：“哎，你这你这怎么包？你这画本包的好看。”好了，包饺子，我快包完了都。啊，<笑>那就逗你玩了。行，那我也来包一个，香菜馅的。熊熊，嗯，刚才我们四个男的在这包饺子，然后还交流，他说：“哎，你这画本包挺好的，我给你学学，<笑>我给你学学。<笑>”东北炕头边上四个妇女。王二洗完澡了，洗了，我也冲了一个脚。看，我真应该照张相来的这回。哇
啊，非常好。我去里面上个厕所。哎，你帮我看一下，帮我看一下，怎么看？就看的不要灭就行了。好，够了啊，够了。那就这样了啊，就这些了。哦，好棒。上完凉菜煮饺子完事儿了。会儿我我煮饺子了啊，煮吧。黄老师，你这大锅真好，能把一碧莲全煮下，是不是？还得加火，不行，这火不行。对啊，不行，这火不行。哎呀，这不行。没事吧？不行，赶紧赶紧上几个小柴，要不这饺子煮不熟了。赶紧弄弄弄弄弄弄弄。赶紧起。赶紧起火，盖个盖。起来了，鹏鹏老师。上个厕所的功夫。你知道我顾的这个火吗？啊，我已经顾的是顾错火了。啊，你顾错了。嗯、我去里面上个厕所。哎，你帮我看一下，帮我看一下。怎么看？就看的不要灭就行了。老弟，对不起。我们俩都看错了火，是让看那个那个猪有锅的，是不是？我准备拍个黄瓜哦。啊，是四只烧鸡吧？哦，对，在这儿呢，你撕吧。最后一哆嗦，做锅贴就是它吧。漂亮，漂亮。好嘞，锅贴也做完了。得嘞，出锅了。边边边哇哦！啊，完美！哇，太棒了！天哪！哇哦，太棒了！这一餐绝了！哎，快来吧，饺子凉了，没法吃了。好，吃饭了。来来吧，感谢感谢感谢。今天是张少刚老师跟任仲这月月这仨人包的饺子。深深，来，初次见面啊，辛苦黄老师，谢谢，欢迎你，谢谢。只有深深是第一次来，哎，月月是第一回啊，我也算第二期吧。啊，对，好<笑>、啊，对，月月算两期的。月月今天，觉不觉得早上来像是昨天的事儿？嗯。哦。<笑>好，欢迎大家。哪个是那个？我想吃那个，那个叫什么？韭菜鸡蛋。对，嗯，我来一个。谢谢你哦。嗯，好好吃啊。绿的就香菜了。哎呦，我来个香菜。我是觉得锅贴比煮的好吃，太棒了，是吧？它有汁儿在里面。嗯，这不真的好吃，好吃。哎呀，这个节目太好吃了，<笑>这是什么话？其实松花蛋好好吃，对，我也爱吃松花蛋。嗯，其实松花蛋最喜欢的感觉是粘上颚的感觉，一点点弄下来。<笑>
。啊，朱松嘞，你们这同事笑。<笑>艺术家都怎么了？<笑>太狠了！双老师，嗯，初次见面，下午合作非常愉快，非常愉快。咱仨包饺子，来一个吧！来了来了，啊，我啊,啊，四个四个四个，但是我赶皮儿了呗。来来，王老师，哎嗨。<笑>生活的来来来，生活。妹妹妹妹妹妹，吓的妹妹拿碗的，<笑>去赶紧门子，赶紧摁，别动，妹妹别动，不是不是不是，郭辉郭辉郭辉郭辉郭辉郭辉郭辉郭辉在这儿呢啊，郭辉郭辉啊，在这儿呢。鹏鹏，你差点就要对妹妹下手了，我看见了，鹏鹏。没没没，我是想删掉。你还想删妹妹？不是我删蚊子，我把蚊子删掉。你想删妹妹，我跟你说，你就真的是……你信不信我打死你？相信相信，相信。来，妹妹。来，鹏鹏，既然你尴尬，我就救你。<笑>看到了，师傅。喂<笑>，哎，咱们玩个游戏吧，对不对？好，好吧，数三十，谁会？不懂什么叫数三十，就是每一个人最多说两个数字，从一啊，数到三十，谁说三十这个数字谁就输了。嗯，有人想挑战我没有？哦，到三十就输了，那我来试一次。来，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二二三二四二五二六。二七二八二九，他以为要赢了，对吧？哎呦，就算错了最后一点点。你刚才说二七啊？对啊，我刚忘了我。来，还有没有挑战的？<笑>他肯定有规律，要不然他不能这样。哦，我好像知道了。来预备 ，Action！ 不带响的，一、二、三、四、五、六、七、八。九十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九。你你输了。我那最后说什么都是输。哎，忽然是起风了是吗？起风了，打雷了刚才。起风了，起风了，起风了。要下雨了，收衣服啦！我忘了收我的衣服啦。岳老师，我有一个游戏。A 是矿泉水 ，B 是麦子汁 ，C 是葡萄汁 ，D 是什么？这个游戏你也真玩得下去。听我说，大家一块儿啊。拿着自己的杯子，一人拿一凉菜进屋。好，赶紧进屋吧。慢慢来，一会儿冰雹就来了。喝。喝一座小宇宙。哎呦，好爽啊！对，这雨还。说下来下来哈。哎呀，第一次进屋啊！这是我们这期节目头一回在屋里边。黄老师，你头发你要不要吹一下？我一会儿我去冲一下，我身上全是全是。别呀、啊，我们再玩一会儿，我马上就回来。哦。我冲一下，我身上脏，我洗一下，我做饭做身上脏。你看我身上脏。嘿、哎。来了啊！我给大家变个魔术好吗？啊，好啊。谢谢。特仑苏吧，好吗？啊，你们随便一个人，指一个，我进去，我出来，我就能知道你们指的是哪个。哦，你进去吧那这个没难度呀，来，好，进来吧，好了
，什么都不说，就看他行不行。哦，你是托儿吗？我不是啊。刚才他就说他要指，你下次你不能指了。我不指，我现在我不指。不是，你们都觉得这是肯定是有托是吗？嗯嗯啊嗯。再来一回，来好来来，我再来一回，咱们咱们找找找卧底好吗？肯定是有卧底。有卧底。这这个本来是个魔术表演，现在现在现在变成了谁是杀手？<笑>岳老师，岳老师好了，来，哎，怎么了？你开始啊，好嘞。没人指，啊！绝对不有，我去冲一下，我身上脏，不行，做饭做身上脏。就说，黄老师能够那么毅然决然的去洗澡，就在你们六个中间。我觉得应该不会有人找妹妹当卧底，啊、<笑>对吧？是，<笑><笑>好伤我心，对吧？妹妹，从她进去之后，她出来这段时间，唯一跟她说过的几个字，肯定是有奥秘在这。谁说话了？你开始啊！那我们就所有人一句话都不说，你过个十秒钟，你自己出来。行。魔术，我跟你们说，魔术太有魅力。我准备了一个月了，参加参加这个节目。五、四、三、二、一。好害怕，盯着他，盯着他。<笑>少华老师怎么了？我我有点我有点摸不准了。少康老师埋头，你摸不准了，哥。<笑><笑>我给答案了吧？嗯。给吧哥，给吧哥，赶紧给，吓到我了，哥们，这下，我好好害怕。哦，我动都没动吧？不是，毛毛，这个魔术怎么样？太了不起了。卧底到底是谁呀、啊？刚刚唯一可能有提示的，我我扫了一下，任重老师，我的师哥，我赌是他。哈？不是，一定是他。不是，他做了两次，他做了这个手势，这边的手指了这样两次。手看，但是你看毛不易的手指。但是毛不易脱眼镜时候，你看到了吧？他他一直这样，对不？是毛不易，不像毛毛，因为毛毛是第一个自己提出有卧底的，他不可能把自己往这方面惹。混淆视听有可能。我一开始怀疑的是毛毛，但后面因为小月月他下意识的问一下毛毛，你看这魔术厉不厉害？就应该不是毛毛。然后一直把那个嫌疑推到毛毛身上的，有没有可能是他
。啊，因为他一直在找一个人出来。哈哈哈哈哈！不行，我再去一回，然后你们再找找规律。何必呢？你知道，你知道这个魔术我设计了一个月，我就为了参加向往的向往的生活。<笑>这是你自己创造的，能不能？可不是吗？月月月月，听我说，这是第四集，你能不能说设计了三年？我我为了这个我设计了三年，你知道吗？我参加向往的生活。<笑>第一年我们节目是不配你设计一个魔术吗？为了这个节目我设计了四年。你知道整整四季，从第一期我我我觉得是应该适合一个一个很出其不意的一个魔术，一个一个不一样的节目，你知道吗？还配得上这个节目。四年我我终于来了，需<笑><笑>不需要再玩一圈？玩一圈,玩一圈。我们投出去一个再玩。我是要鸡毛不易，我投人中，我也是，我也是。这样这样吧，来，我也不辩解了。这样，这轮你们把我投出去，好，他还是能猜出来，那就一个是毛不易，对不对？对，有道理。好，我我我先把我自己不不不，人中，我跳井，我跳井，我跳井，还不行吗？悍匪跳井，<笑>严重了。<笑>你这样，你去女生宿舍。好，你们游戏结束之后叫我啊。好我我在这趴下，好不好？三、二、一。为什么我每次出来都都打雷呢？<笑>小王老师怎么怎么又趴下了？<笑>他就避嫌。一、二、三，啊，不是人中，人中，是不是毛不易？冤枉冤枉冤枉冤枉毛不易，毛不易，就是何老师，他现在，我什么都没做，为什么是我呀？周深，不是，现在我都不知道我是对不对，对的对的，啊，那就对，妹妹啊。哈<笑>，妹妹好像给答案给的有些迫不及待，是你吗，妹妹？真的不是。反正现在有有两个要好身份，一个是张老师，一个是任重老师。各位，韩老师，哎，这个一定是有内贼的。对对，现在我们就抓这个人呐，轮流出去，总会有一个人中嘛。妹妹现在离开，再来一次。好好好好好，再来一次。对对对。来来来，你指。就这次出来没打雷，你数完了吗？<笑>你小心吧，数完了。嗯，哎不哥。哦。<笑>妹妹出来吧。好。这里肯定有个人，我跟你讲，那我走，鹏鹏出去。又猜对了，我先、啊、我先去，又猜对了，我先我先。好，何老师，你出来吧，何老师。哎，这个游戏成功了，真的。我都累了，你快点，别啰嗦。这也太神了吧！太妙了，好厉害呀、啊！这个，接下来咱们每个人发表言简意赅的发表一下意见，觉得谁是？其实说实话，妹妹坐的那个位置，因为如果我们要看月月的话，妹妹就是死角。对。<笑>你这么看呢？做贼心虚啊！真没有，真没有。毛毛觉得呢？我觉得比较可疑的是邵刚老师和任重老师
你就说黄老师吧，那他中间有那么长时间不在，他肯定是外边还那你想发展中间他那么长时间不在的时候，我是一头扎针对我的这个机会，针对我的这个机会，针对我的这个机会，看到我点一下头，是少康老师吧？我不是这种心理素质那么好，对，心理素质。我觉得是任重诗歌和黄老师吗？那就是周深，对吗？总不可能是我吧？发言完毕了吗？好，发言完毕。鹏鹏，来，我刚在这里问的导演呢，我是师妹妹吗？不是，是黄老师和任重时刻吗？不是，是邵刚老师吗？不是，是周深吗？不是，我总不可能是我吧？他点了一下头，<笑>我现在自己都有点怀疑我自己了。<笑>好吧，自己都怀疑。好吧，好吧，反省一下你和导演组的关系吧。<笑><笑>我自己都怀疑我自己了。妹妹呢？我哥，因为他老质疑我，怀疑我的头呢。<笑>男人好难，做人好难。好，到我沉底了，我发言啊。我认为，为了不满足月月和那个卧底的那种虚荣心，这个游戏咱不玩了，到此结束。好，好结束。好 ，OK。进入下一发。<笑>玩别的，不玩了。对了，对了。我去要点茶，休息一会儿。哎，人中赚了。昨天就很精彩，对我,我人生的高光实现了两期、三期、三次、三次、三次、三次。哎，为什么你这期也高光了，师哥？啊！<笑>啊！<笑>我们都是在这边看看热闹的，你怎么就又高光时刻了？他卧底呗！啊！爆炸！爆炸！宝宝，宝宝，爆炸！爆炸，师哥！爆炸，爆炸，爆炸！我靠，黄黄玉，黄玉！一会儿玩个游戏，可以当我的卧底。嗯，比如说我出去一趟，回来，我我摆三个一样的东西，嗯、你们谁指？然后我回来我就知道你们指的是哪个。嗯，你代表左，我代表中，他代表右。好，就是有时候说话聊天的时候，你传递给我。我跟你说，说事说。一会儿一会儿玩个游戏，嗯，我想让你当我的卧底，嗯。想知道吗？<笑>一会儿你可以当我的卧底。你数完了吗？我去冲一下，我身上脏。小王老师怎么怎么又趴下了？他是避嫌的。我先我先去，我先去，我先去，我先去。你一定在里边有什么？高光时刻了，走开！你看，你看，小月月不高兴。我们最后一把好吗？最后最后一把。张刚老师，您进去一下，他进去过了，进进这边，他没进去，他没有进过屋，他没进过屋。张刚老师，回来回来回来回来。啊？哦。哈哈哈！哇！月月，你用这种姿态跟我玩血口喷人是吧？不不不，开始。不不不，不要演了，我们现在赶紧赶紧赶紧赶紧。痕迹太重了。他去了，他去了。好好好好好，黄老师也不在。好来，尚恒老师，我跟你说，你不要跟我对话，你血口喷人，你，你赶紧进去。<笑>好，来吧，来来来。
三、二、一，可以了吗？双老师完完全看不到吧，对不对？应该看不到，我刚瞄了一眼。双老师，你出来，我<笑>错了是吧 ？I'm sorry， 我真的猜不到。啊？没有双老师，我猜不到。你装什么蒜？岳云鹏，我比你师傅岁数还大啊！是，身败名裂，少康老师。<笑>四年前我认识你吗？<笑>咱俩四年前有私交吗？晚节不保，行了，坐那吧，坐那。<笑>你配合的，哎呀，怎么让人发现了呢？<笑>不是，我觉得少康老师，你不用着急，这是一个很好的事情，你生什么气嘛？我觉得你们配合的特别好，我们很喜欢这个表演。哎，刚才刚才我怀疑，没没有人指吧？好，从头倒一下，没有人指吧？岳云鹏，你真的是有良心的一个小孩。我我污蔑你，不好意思。刚才是没人指吗？我怀疑没有人指。那他怎么知道的？好吓人啊！我这个比黑魔法成功好多啊！这个高级，这个好高级啊！月月，爱你，怎么样？不管你的，不管你的那个搭档是谁，他他都很棒。我觉得张尚康老师要么就演的特别好，要么就真的不是。对，就明明又是又死不承认。Okay. 如果我说没有卧底，你们会相信吗？我相信，我也信。那他怎么猜到的？怎么猜的？用魔法。用魔法。哎，如果节目就到这儿，咱不揭秘，就这样，朋友们，来，这过了，好吧？我们哎，我们三个加在一起有一百多岁了，我们不如在一起喝一杯。何老师，来，少刚，我们两个加一起就有一百岁了，咱们两个加起来快一百了。对。就是加我就快一百五十岁，哎呦，刚才小虫子这儿，我一看小虫子不错，没了，喝了，好嘞，来吧来吧来吧来吧，来吧文艺汇演文艺汇演，啊，我们还作为躲不过的朋友们，躲不过的好不好？哎，情态崩没崩？没崩，没崩，真没崩，继续演，继续演，不是，哎呀，还行，不要好好演了，好不好？哎，把墩儿拿过来，墩儿拿过来，墩儿。来，张老师，你报幕吧。好的。我们一个目前是三个节目，但是有个暖场表演叫做《Last Dance》。啊，还有这个吗？有有有，把机器拿进来呗。哎，有点氛围，我给你拿进来。嗯喂 ，OK OK， 来各位，各位现场的朋友，各位现场的朋友，现场有一些朋友一直在说话啊，注意一下，注意一下。哎哎哇哎！哈哈哈哈哈！现场有一位穿红 T 恤的坐在第一排的朋友，和后面不灵不灵的朋友一直在说话，不要说话了好吗？请尊重我们马上就要开始的。不要再说话了，好不好？来，叫我们场观众让他们听到。啊、呃，音响师也不要说话了，好吗？好的，叫我们的草台马上开始表演。为了让大家迅速的进入到观看表演的状态，我们首先给大家带来的是叫我们的草台热场的表演。
，他给大家带来的表演是《Let's Dance》，掌声欢迎！表演之前，我要给大家推荐一下小米电扇。为什么要给大家推荐？因为手机就可以控制，下载米家，手机就可以开关机，开机。拉斯的蛋丝，风来了，一到四档，随意调节，自然风、直吹风，随意调节，当前角度一百四十度都可以调节。开始。闭了起来。黑暗之中漂浮，我的期待。平静面孔迎着缤纷色彩，让人毫不疼爱。你可以随着我的步伐，轻轻走走地踩，将美丽的回忆慢慢重来。忽然之间，浪漫无法释怀。<笑>小米电扇，你值得拥有。<笑>这里带一段植入，<笑>这广告，天哪！哦、谢谢这位，<笑>谢谢这位艺人朋友。好的，今天晚上其实并不是一次表演，是，<笑>是。抱着堆儿的那位朋友，你只是一位选手。好的，今天听我说。H H H， 别这样 ，H 别这样，他他他很脆弱，他是一个很脆弱的主持人，他很容易被打扰。<笑>他说话的时候，你不能咬垫子，不能咬垫子，不能跑。你咬的是特仑苏的垫子，他害怕，你知道吗？ Action！ <笑>好的，我们现在来的是《向往的草台》的一次大型的文艺汇演活动。在接下来的文艺汇演活动当中，将有三组选手各自表演，而我们前排呢只有三位评委。这三位评委，给大家介绍一下。首先，黄磊老师。哇，好。下一位评委，任重老师，让我们掌声欢迎一下。第三位神秘的评委，那真的是整个评委阵容里面好最重、最重量级的。等一下，为大家他是一位健身明星。<笑>那今天三组表演，我们三位评委每人手里面有两罐特仑苏。在所有三组表演结束之后，每位评委只可以投出最多的两苏。我们最终将通过苏的数量来决定究竟哪组成为《向往的草台》最终获胜的表演者。请问获胜的表演可以得到什么？他可以得到一年随意唱歌的特仑苏。那请问输的那两家会怎么样？输的那两家，如果去商场买特仑苏，特仑苏都会告诉他：“你不配。<笑>”这太严重了吧？<笑>特仑苏是这种品牌吗？这就是特仑苏有态度的牛奶。为什么？因为不是所有牛奶都叫特仑苏。<笑>啊，接下来马上进入到我们表演时间。我们现在马上欢迎的是今晚参与竞演的第一组选手。这组选手两位非常非常的年轻，来，让我们掌声欢迎彭昱畅先生以及张子枫姑娘。太期待了。教你们一个五分钟的，叫墨腕，想学吗？妹妹让你哥陪你来一个，来，加油，加油，这个厉害，给大家一个大惊喜。你你贵姓啊？哦，这个不敢不敢，那个见姓张。哦，不敢见姓张的，就姓张了啊。这么说，张老师，啊，张老师啊，您老师啊？不不不不，您老师。哎，我觉得他俩能演。对对。今天晚上你跟妹妹这一趴精彩了
，子随父亲，高祖遗留。妹妹对词儿呢，给我。感无尽个性，感无尽个性，不敢见姓张。见姓张，见姓张，欠张钱吧？哎，见姓张怎么了？见姓张。我说不了那个，他能说，就是紧张，嗯，不，就主要记不住了。你别说这段了，你说两个灯谜吧，简单简单点儿，啊、嗯。你开始的。你猜一个，猜一个，什么什么什么东西，什么东西能吃能喝又能做，记得住吗？什么东西能吃能喝又能做？加油啊！加油！哎，这人妹妹第一次演演节目。我们今天给大家带来一个表演，表演的节目是猜灯谜。<笑>那我们开始吧，开始吧。那我出题了啊！行，你来，嗯，来吧。啊？不是我，你都没说我猜什么呀？说话呀？那猜不出来。行，我没猜出来，快快快！那我换一个，行，换一个，那我换一个题目了啊。什么东西能吃能喝又能做？嗯，冰棍。为什么呢？我直接吃啊，化了我就喝了。那我想吃，我做了一个呗。不是，冰棍怎么做呀？冰棍不能做吗？冰棍做了不拉稀吗？<笑>行行行，那那你说一个。我说一个，你说你说，嗯，面包、牛奶和沙发，嗯，不是，你这说三个呀？我没说只能说一个呀。张子放谁吧？<笑>面子挂不住了，对不对？快说，快说，再给你换一个，行吗？行吗？什么动物？飞驴飞马？这我知道，骡子。你妹妹题会演。<笑>我的意思是，什么东西不像驴，也不像马？那那你说答案是什么呀？企鹅吗？为什么呀？企鹅不像驴，也不像马呀、啊。哦，那我说那苍蝇行吗？那你说呀。<笑>你还有吗？还有啊，最后一个了啊！继续继续，来来来，最后一个了。你说，嗯，五一劳动节加班，不是这么教的。我去，啊<笑>，对不起，剪一下，再最后打一个，劳动节加班，打一明星。劳动节不知道，易，易犯，易能啥嘞？<笑>可以，最后妹妹的能啥嘞？可以，真的不错，不错不错，非常好，非常好。重点表扬两位的状态特别好，对，不容易不容易，真棒，宝贝，真棒啊！鹏鹏，什么东西飞驴飞马？那我要说苍蝇呢？那你说呀，只要不是骡子，答案都对。你把这一补上，他就包就响了，你、啊、知道吧？谢谢，呃，评委老师同期的弹幕点评啊。接下来第二组上场的选手，师徒党，让我们掌声欢迎岳云鹏先生和何炅先生，掌声有请。有有没有人想学相声？真的？哎，我师兄都是谁呀、啊？<笑>啊，这这么快就认了。<笑>师傅，你坐这儿，这这凉快，真的。一点点教你啊！啊，呃，敢问您贵姓啊？你说什么呀？不敢见姓何啊？谐音梗，我这都是谐音梗。对，嗯，你那有个贵字，我这有个贱字；你那有贱字肉，我这有羊蹄儿。嗯，所以我们推杯换盏，喝一杯。大概其实前面就这么一段，明白了，明白了，明白了。好好精彩呀、啊！我觉得您学得快。高僧祖一流，那你应该姓刘啊？是他的
，你不会你说高增主义流，你应该姓高啊？啊，呃，他他就生气了，他说凭什么高增主义流我应该姓高，高增主义流我应该姓刘？哦，对对对对对对对。感谢大家无声的鼓励，谢谢。哦不，继续继续 ，sorry 啊，谢谢谢谢今天在座的七八位观众，今天观众长得好看啊，对，而且那个主要的评委有三位，是吧？呃，当时叱咤风云的一位人物，嗯，为什么是当时呢？啊，现在也不错，现在也很红，很很火。还有张绍刚老师啊，呃，主持界的一哥，一个不错的主持人。哎、啊，是是是是。还<笑>有<笑>还有这位，哇，这个很精彩。他叫什么来着？他，你你不认识他？嗨、哎，无所谓了。哎，无所谓，有所谓，有所谓吗？我们要争取每一苏。哎，我们说有奶啊，有奶，对对对。这位评委，我觉得非常有机会得到他手中的两个特仑苏，你知道为什么吗？为什么？他有品味，有品味，有品味。你看他穿这颜色的衣服，哦。何老师啊，呃，咱们两个是一捧一逗。对，目前目前来说，您说的话比我还多。错了。<笑>我错了，我错了。我应该站这边。回来了，回来了，来吧。好嘞，我们正式开始开始演出啊、嗯！我来做一个自我介绍，我叫岳云鹏，相声界的一位小学生。嗯、今天这位是我的新搭档。敢、嗯、问您贵姓来着？不敢，见姓何。哦，不敢见姓何的，甭问呢，欠人钱，这叫欠账还钱，天经地义，是不是？不，是不是不敢见姓何的？不是。我的意思是你刚刚不是说贵姓吗？啊，你有个贵字啊，我就有个贱字。您那有个贱字啊，我这有个羊蹄儿、嗯。我不是贱字，你也没有羊蹄儿。我的意思说，你说了一个贵字，嗯，我就说个贱字，因为你那个贵字我不敢当。啊，您不敢当我的贵，不不敢当这贵字，不敢当我的贵字，那您扛我这箱子呀？不是，<笑>我的意思就是我姓何。啊、哦，姓何？我姓何。那您是立早何还是工长何呀？立早那是张啊，工长也是张。您是哪个张啊？我是工长张，不是我姓何，张老师，不是我姓何，学友是不是您？不是啊，不是不是，我张绍刚的我还看，不是、啊，我是任可何啊，姓何，姓何对，姓何，姓何大概是个外姓，怎么是外姓呢？百家姓没有啊，我学过百家姓。百家姓怎么能没和呢？你学过啥呀你？你你背啊，你背。赵钱孙和，赵钱孙李，周吴郑和，周吴郑王，冯陈楚和。不是吧？你往下，你往下。江省韩和，这没有啊？不是啊。何吕世章。哼、嗯。哦，这么说您就是何吕世章先生？什么呀？我还易烊千玺呢，还四个字儿。不是，<笑>这是百家姓。百家姓这么多姓，你为什么姓何呢？这事儿不怨我呀，我姓何，我爸也姓何呀。别闹了，别闹了、啊！怎么闹了？这不不合理啊！怎么不合理？我姓你爸随你姓什么？我爸随我，我爸姓何，我才姓何。这个叫做子随父姓，高增祖遗留。哦、啊，我明白了，子随父姓，高增祖遗留。对啊，高增祖遗留，高增祖遗留，你应该姓高啊！高增祖遗留，我凭什么姓高啊？高增祖遗留，我应该姓刘啊！哈哈哈哈哈！高更，不对不对不对，我姓何，我姓何？德华老师，我这不不什么德华呀，我我不是我我这闵涛闵涛，刘闵涛，闵涛刘闵涛，上上热搜了红色高跟鞋是吗？不是不是，我姓何，姓何，懂了吧？姓就姓何了，就姓何了，不改了，不改了。这么说您是何老师？不不不不改不改，您老师您老师，何先生。哎呀，您您先生您先生，何先生贵姓？啊，我姓张。好，谢谢大家。好，好，好，好，好。来，奖励一根冰棍儿。哎呦喂，谢谢。啊，接下来第三个节目是一个非常复杂的节目，因为。第三个节目的两位表演者，首先他们都是很好的音乐人，对
，任何的现场，都能够变成他们的主场。谁呀、啊？我<笑>谁呀、啊？让我们欢迎第三组两位选手，毛不易先生和周迅先生，欢迎两位。你唱我们那歌行不行？行啊，但我不背词儿啊。你你会唱吗？你最最最重要。你们两个排完了是吗？就那样吧。我说要不拆分成两个节目，要不这样的话，它就完全变成。不会，我的半场。我也会很尴尬。哎，我想听，我想听无问，唱你的无问嘛。你跟我又不是一个 key， 我唱你的 key 可以的。好，一首熟悉的歌曲送给在座的所有好朋友，祝大家身体健康，万事如意。毛会哈。<笑>我要退赛，我也退赛。<笑>对不起，我也退赛。却又不能带他回家。你问我为什么还是不敢放下，明知听不到回答。如果光明如了，渐渐风骤然，你会握着我的手。这盲目写的歌啊。如果路。会通往不知名的地方，你会跟我一起走吗？一生太短，一生好长，住着心爱，又哭着遗忘，心好啊。你的手紧握在我肩膀，掌声鼓励周深老师。就像。喜欢我们今天晚上的表演，如果喜欢的话，可以给我们掌声鼓励一下。当然，如果非常喜欢的话，可以把你们手中的特仑苏送给我。还有没唱完？还有，还有，完全无缝的衔接。
过路，会通往不知名的地方。你会跟我一起走吗？谢谢。稍等一下，稍等一下，稍等一下，啊、呃，是这样的，因为刚才呢，在第三组的选手表演完了之后，第一组和第二组的选手大声的说他们退赛了。他们退赛并不重要，重要的是他们已经赛完了。<笑>就是因为第一组选手、第二组选手号称自己退赛了，第三组选手决定用一个家的女团舞让你们心服口服。好。哦。如果呢？第三组选手呢，就是女团舞；第二组和第一组选手也可以加入进去的话，好，谢谢这位评委老师给出来的建议，非常棒，一听就是一个资深的评委老师，对不对啊？哎，谢谢谢谢。No， 你代表的仅仅是你自己，好吗？这位选手，好吗？不用大声的喊出来，<笑>我们知道了。跟你有什么关系？跟你有什么关系呢？哪有主持人穿短裤的？<笑>选手也没有穿短裤啊，同<笑>时穿短裤，<笑>你的点不成立，都是穿短裤，没得，因为太热了。<笑><笑>来，我们给他搬桌，不是搬在后边的呗，贴在后边，贴在后边的。好嘞，好，各位啊、呃，现在我们三组选手都已经就位了。好，各位啊，史上最难看的这个舞蹈就要出现了啊！呃，我们的伴舞有我们家彭昱畅，还有我们家岳云鹏啊，相当吓人，做好心理准备啊！五、四、三、二 ，Action！ 太太匆忙了，太匆忙！来来来来来来，我来做，我来做，我们来一个，对对对。<笑>好，来来，准备了，准备了。这个这个姿势，这个姿势，这个姿势，背手背手，快！背手背手开始。这是个什么破节目啊！这。三三。好，一位选手退出了，退出了一个好。终身选手不会往前。肩膀，肩膀。我们家鹏鹏跳的太难看。小指叉腰。哈哈跳。剪一下眼镜，眼镜不要，眼镜还是要。最最重要，妹妹跳得好，跳起来不管，就是舞不起来，耍不起来。妹妹跳得好。这块中间是一段别人的 solo， 我不会跳。收了收了，别问收了，我来。收了，好，我收了完了，收心收了。好了，收了，快。好，妹妹收了
。回来，不要笑了，北极星又出来了，北极北极星发光了，做梦了。发亮发光了，又闪起来！重复，对。女选手跳的非常好我就想问一下，不是在这个舞蹈里有个这样子跳吗？我忘了在哪。OK OK， 现在到了三位评委最后投诉的时候了。下面就用这个自然有机更好营养的特仑苏开始投票，看你要苏谁。第一组、第二组、第三组。对，首先有请黄磊评委。等一下。好。这位选手，投票之前都有拉票宣言的，让他们拉票宣言。好，拉票宣言。好的，彭昱畅同学，我们一起说，我们一起说。虽然我们不是最好的我们，但是我们要和特仑苏做最好的自己，更好的自己。嗯，好，再来一下，好。三二一。虽然我们不是更好的我们，最好。好。对不起，再剪一下，三二一，走。虽然我们不是最好的我们，但是我们要和特仑苏做更好的自己。哇！第二组，好，我们我我们的 slogan slogan 是，他们说的对。<笑>我有我自己想说的，我有自。我有我自己想说的，何老师说太多也没用，也没用。对，因为我们不知道可以唱跳，早知道我们为大家表演一首《五环之歌》和《栀子花开》，来不及了。对，好，到你们来。<笑>既然单子那么不想要，那就希望大家把那个苏。懂了，好来吧，好来，好到我了是吧？我先我先投票，好不好？为什么？有我的书。<笑>我的天哪！我的天哪！我是这么想的，因为毛毛和这个深深呢，他们非常优秀，确实他们唱歌占了优势。你唱，唱。<笑><笑>我我再来一次，再来一次，没事，因为这个唱。<笑>他们用了一个他们的长项参加一个比赛，他们做的是自己专业的事情。对，如果这比赛让何老师来做一个主持人比赛，那何老师赢了，对吧？如果让鹏鹏跟妹妹演，妹妹和哥哥就赢了。月月呢，虽然演的也是相声，但月月她，我跟你讲，语言类节目不容易，语言类节目最难。你<笑>不，别哭，别哭，别哭，<笑>我懂，我懂。我说实话，整个仨节目我看了，我最喜欢、最感动的是你们俩。但是我要投票的话，为你们俩激动，为他们爱和信任。<笑>这评委黑吧？这黑的，黑的。马上，我，哎，我来当一会儿主持人，好吧？好的。那么我们的主持人张尚刚老师呢，也是今天的评委。你等一会儿先别跑，他呢因为一直忙碌在主持的这个主持人的这个位置上，他也没有看节目，所以他现在是盲投啊，盲他也不太清楚到底谁演了什么。好，现在我们请张尚老师投奶。哇，关键了，关键了。谢谢。啊！张评委来解释一下他投票的原因，好吧？第一呢，是我觉得，因为何老师和岳老师两位呢，在今天的六位选手当中
，是两位老艺术家。<笑>我是老，他是艺术家，他是老艺，我是树家。<笑>呃，其实今天的第一组和第三组的四位真的是新人，并且他们今天都在自己并不擅长的领域。我认为大家都在勇敢的在尝试自己并不熟悉的内容。关键是，今天我们所有的演出，你们真的觉得你们是在表演吗？你们真的觉得你们是在 PK 吗？因为我们所有的表演都是为了一件事情，成全任重老师的高光时刻。<笑>啊，在这儿呢。你们也想实现特仑苏自由，拥有喝不完的特仑苏吗？现在打开活动装特仑苏，扫描箱内奖卡就能喜提再来一项，更有丰厚的旅行基金大奖在向你招手，快去扫码赢惊喜大奖吧！向往的生活，手机合作伙伴小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手，小度智能屏，小度在家，陪伴在家。向往的生活官方合作伙伴，天猫下载天猫免费小说，免费看书一百年。向往的生活官方合作伙伴，换五 G 手机逛京东，开启向往的五 G 生活。向往的生活官方合作伙伴，作业帮直播课，名师有大招，解题更搞笑。特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活官方指定座驾，东方轰大全新 URV 进阶不凡。向往的生活美食创造观，老板电器，中国新厨房，老板四件套。向往的生活指定产品，道道全植物甾醇压榨菜籽油，让饮食更养生。向往的生活官方犬猫粮品牌，麦芙迪，麦芙迪犬猫粮，有猫有狗就有麦芙迪。成全任重老师的高光时刻，啊，在这儿呢，高光时刻。任重老师，现在第一组两苏，第二组、第三组一苏，头苏，就是今天晚上已经到了这个位置哈，你们把我都已经推到了珠穆朗玛峰的给你的时间也不多，马上我就要喊停了。是这样的。对，我今天晚在晚上呢，我学习到了很多东西，比如说，就是情商高的人呢，又让别人快乐；智商高的人呢，又让自己快乐。但是你们在座的各位都做到了，又让自己快乐，又让别人快乐。哎，说的好，说的好，说的好，任重。是这样，你看，你们再怎么说，我个人认为，我个人认为，我们是一家人啊。你们看他呀。他好棒啊！不是，咱再怎么说，咱坐这屋檐下了，咱们是一家人，一家人分什么高低呢？确实是，你看啊，就是因为都跨着行呢，对，都跨着行就不容易。是的，我我我有一说一啊，就是毛毛跟周深都不容易，粤语不容易，为什么？就是在玩的场合，来表现自己专业，这个是特别危险的事情。为什么愿意？就是第一是信任，第二还是就是有自信。我觉得他们两个在对自己的专业上是真的是有自信。那歌是毛毛写的吗？毛毛写的。但是毛毛有一首歌特别好，就是我特别喜欢，就是那个叫《平凡的日子》。平凡的一天，平凡的日子，平凡的一天，平凡的日子还平凡一天？我已经说了很多次了，是平凡的一天。哎，是叫平凡的一天。<笑>我怎么一直叫？从今天开始改了，叫平凡的日子啊。我为什么会有脑中会有一个平凡的日子呢？这是平凡的日子，对吧？歌词里是这个吧？也不是，其实一天，王老师，没事儿，没事儿。<笑>这个任仲刚给的是对的，对的，为什么呢？因为都不怎么样，<笑>不是不是，都不容易，对吧？就<笑>是。但是来到哎，我们这个舞台叫什么？向往的草台，在一个草台上，比什么长短，争什么朝夕，对。而且重点是，大家都听得到为什么要用麦克风。这是最平凡的一天。咱俩一起，我觉得可能要竖过来，别割手啊。哎，对，先往边上放，这一个，来，好。哦，这个比所有人的都大，好棒啊。
，谢谢妹妹，好棒！哇，这有点滑。好滑，哈哈哈我知道，来握它，这样。OK。好不好？好好。你这个强加。晚安，晚安。向往的生活，手机合作伙伴小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手，小度智能屏，小度在家，陪伴在家。向往的生活官方合作伙伴亲猫下载亲猫免费小说，免费看书一百年。向往的生活官方合作伙伴换五 G 手机逛京东，开启向往的五 G 生活。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招解题更高效。特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏，向往的生活，现在继续。小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。提醒您下期看点。<笑>但是也没准就是因为这段考上了摄影专业，有可能。好了好了，可怜的娇啊，昨天淋了乳，没了，这已经纯水了。哇！笑下来，听见喽！哎呀，孩子好，你小心了，千万不要掉牙机。<笑>你直发我们也没说呀，观众都不知道。黄、哦、老师这茶一般哎，我俩也不吃亏呀。等我一下，快走快走，来了来了来了，快快快，等我一下。想不想把我们扔出去？习惯了。援军出击！哎呀，完了，不过血了！我怎么能笨成这个德行？最后一点，来。哎，我刚找着一个呢。嗯，我怎么都是看不到了？别色，一下就没有了。这个机器还确实不会弄，火候不好掌握。打开吧，我太期待那个机了。哇，好香！更多精彩内容尽在芒果 TV。妹妹，你在准备高考吗？对。你是文科还是理科？文科，你是文科还是理科？我是理科。哦，你成高考成绩好吗？凑合吧。那你你当时考了多少分啊？分我真的忘了，但我当时我记得我少少一门没考。为啥？因为看错表了，因为理综三科在一起，然后我是化学生物比较好，然后我就先没管物理，然后这样去做物理的时候时间就到了，哇塞。啊啊！什么感觉？特别可怕。后面剩下时间只有时间填答题卡。<笑>高考对你来说得，你这算年份？对啊，十多年不止。你也就只比我小两岁，你不要说的我们俩隔了一个世纪一样，好吗？你比，对我比他比我大。哇，怎么什么意思？怎么了呢？这句话伤了两个人。我感觉周深你就是二十来岁，我现在是二十来岁、啊，是三十来岁，倒不是二十来岁。<笑>我还没有到